हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जोसेफ कॉन्ड्रेड को ब्रीफ इंट्रोडक्शन राइटिंग स्टाइल और थीम्स को देखेंगे सो टू अंडरस्टैंड हिज नोवल हार्ट ऑफ डार्कनेस तो आपको जोसेफ कॉन्ड्रेड के राइटिंग स्टाइल और uh, जो थीम्स वो यूज़ करते हैं अपने राइटिंग में वो समझना ज़रूरी है सो बिगन विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर जोसेफ कॉन्ड्रेड ही वॉज अ पॉलिश ब्रिटिश राइटर and consider greatest novelist of english language and uh, modern novel ke andar bahut bada naam hai joseph conrad ka aldo um, wo short stories bhi likhte hain right unki short story bhi aapne padhi hogi the other side of the hedge jo maine cover kiya hua hai so he become a master of prose stylist right and both known english sensibility into english literature and uh, he wrote novels and short stories that have a nautical settings so uh begin with the elements obviously modern literature ke andar modern novel ho ya drama ho ya poetry ho un sare uh modern literature ke andar ek cheez common milegi aapko wo hai realism सो so, ज़्यादातर मॉडर्न राइटर्स रियलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी ऑफ लाइफ को पोर्ट्रे करते हैं अपने वर्क्स के अंदर और द सेम टेक्निक और द सेम थीम ऑफ रियलिज्म इज़ अप्लाइड बाय जोसेफ कॉन्ड्रेड इन हिज वर्क एज वेल स्पेशली हम जोसेफ uh, कॉन्ड्रेड की जो नावल है हार्ट ऑफ डार्कनेस उसको जहन में रखते हुए उनके राइटिंग स्टाइल को एनालाइज करेंगे तो जोसेफ कॉन्ड्रेड कि हार्ट ऑफ डार्कनेस की हम बात कर रहे थे उसकी कंप्लीट एनालिसिस में अनदर वीडियो में कवर अप कर लूँगा लेकिन इस वीडियो में राइटिंग स्टाइल को समझना ज़रूरी है राइट एंड ऑब्वियसली जोसेफ कॉन्ड्रेट अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सफ़र कर चुके हैं एंड इवन ही इज़ गॉन थ्रू डिप्रेशन इवन सो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स या जो उसने देखे हैं वो पोर्ट्रे करते हैं अपने राइटिंग के अंदर राइट हिज पर्सनल टचेस आपको देखने को मिलेंगे पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच मर्चेंट नेवीज तो मोस्टली इनका जो सेलिंग uh, करते थे पर्सनल लाइफ में सेलर थे वी पे जाया करते थे और वही एक्सपीरियंस उसने एक्सप्रेस किया है हार्ट ऑफ डार्कनेस के थ्रू जिसमें मार्लो जो नरेटर है वो एक सी वी एच पे जाता है टूवर्ड्स कॉन्गो राइट जो कि अफ्रीका में सो so ये जोसेफ कॉन्ड्रेड का अपना एक्सपीरियंस है अपने पर्सनल लाइफ का सो so उसको पोर्ट्रे किया है और जो उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन है या रियलिटीज जो उसने देखी है उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की है एंड द मेन टॉपिक्स ऑफ इज राइटिंग वर्ड्स कॉलोनीलिज्म और एम्पेरियलिज्म यही मेन चीज़ें हैं मेन कॉन्सेप्ट है रियलिज्म एम्पेरियलिज्म कॉलोनीलिज्म एंड रेसिज्म हार्ट ऑफ डार्कनेस नोवल आप जब पढ़ेंगे वहाँ पे इन तीन थीम्स पे आप फोकस करेंगे कि हाउ द कॉलोनाइजर्स उन्होंने एक्सप्लॉयड किया स्पेशली हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर कॉन्गो पे हम देखेंगे अफ्रीका थ्रू हिज राइटिंग ही इंटेंसली एक्सप्लोर द ह्यूमन साइकी ह्यूमन साइकी को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है ऑबियसली हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर हम देखेंगे कि साइकी ऑफ कर्ट्स किस तरह कर्ट्स करप्ट हो गया उसका ईवल ही टर्न इन टू अवल एंड हिज हार्ट टर्न इन टू हार्ट ऑफ डार्कनेस और शॉर्ट बायोग्राफी हमने पढ़ी थी एंड ही वॉज बॉर्न ऑन थर्ड दिसंबर एटीन राइट सो ये डिटेल्स है अबाउट हिज आर्ली लाइफ जो कि हमें नीड नहीं है वी विल बी फोकसिंग ऑन हिज राइटिंग स्टाइल जोसेफ कॉन्ड्रेड मेजर थीम्स का हमने बता दिया था कि कॉलोनीलिज्म एम्पेरियलिज्म रेसिज्म उन चीज़ों को एक्सप्लोर किया है अपार्ट फ्राम उनके पर्सनल एक्सपीरियंस है लॉन्डलीनेस हो गया एंड हार्ट ऑफ डार्कनेस देखो लॉन्डलीनेस दिस इज़ आल्सो डिपिक्टेड इन द हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर ये भी थोड़ा सा एलिमेंट है बट वी विल हार्ट ऑफ डार्कनेस में आप लोगों ने फोकस करना है कॉलोनीलिज्म एम्पेरियलिज्म रेसिज्म इन चीज़ों पे 
and apart from that i'll be only focusing on those elements those styles those themes which are in your novel the heart of darkness right so uh conrad preoccupation with the moral ordeal moral values yes unko bhi discuss karte hai characterization bahut acha karte hai aur curs ka character hum dekhenge uh, heart of darkness ke andar aur his philosophy of life and i'll be skipping this points because you know ye unke dusre writings ke andar honge i'm not denying it but maine focus un cheezon pe kiya hai jo aapke novel mein hai heart of darkness mein hai so heart of darkness mein ye ye themes ya techniques ya writing style depict hui hai jo maine aapko bata diya hai so this is all thank you for watching